seconda edizione Detective a tavola. Sì, anche quest'anno abbiamo voluto rinnovare questa iniziativa, è piaciuta molto l'anno scorso, quest'anno un turno unico ma con un numero maggiore di persone, anche questa sera abbiamo il pieno, il tutto esaurito e questo ci fa piacere. Nuovi piatti, nuovi ingredienti, nuove idee, vediamo chi vincerà, vediamo quanti ingredienti riusciranno a indovinare, eh, sono otto le portate che dovranno assaggiare, quattro salate e quattro dolci, accompagnate anche da buon vino eh, dell'azienda agricola Caretto, mentre gli chef sono gli chef di Delizia Domicilio. La curiosità è proprio questa, che è la particolarità che devono comunque indovinare mangiando al buio. Esatto, questa è proprio l'idea perché è un gioco, si tratta di un gioco, vedere come il gusto, non siamo più tanto abituati insomma, ad assaggiare con cura e con attenzione, quindi l'idea è proprio cercare di concentrarsi al massimo su quello che si ha davanti senza usare la vista, perché ovviamente questo non è possibile, non sarà il buio totale, ci sarà qualche candela d'ambientazione, ma il minimo indispensabile per vedere dove stanno le posate. Ecco. Volge al termine questa stagione di apertura del Castello Malgrà, prossimo appuntamento? Stagione riuscita direi, siamo quasi alla fine, abbiamo ancora la giornata di chiusura, la festa di chiusura che sarà il 15 di ottobre, domenica pomeriggio, dove ci sarà il nostro classico book crossing, quindi la possibilità di scambio dei libri con dei laboratori per i bambini, i nostri giochi e probabilmente ancora un appuntamento successivo alla fine del mese di ottobre, il 29, con la festa di Halloween, anche questa è diventata un po' una nostra abitudine per le famiglie e per i bambini. Naturalmente da qui al 15 ottobre si può ancora visitare il castello e la mostra? Esatto, si può visitare la mostra quel che vedono gli amici del castello, una mostra fotografica su tutti e due i piani, eh, interessante da scoprire con tante idee.